لو الحكايه فيها ان فيتو امام اخبارها هي كان عندها ايه الاول؟ كان عندها مرض اسمه ذو الفقاعه فقاع بالجلد آه. ومجرد اي كدمه ولو بسيطه جدا بينبطح الجلد آه. ومستحيل تلبس اي حذاء أيوه. لحد ما جيت لحضرتك وحضرتك عملت لها الخلايا الجذعيه نعم جابت نتيجه ملموسه جدا تعتبر بسم الله ما شاء الله 100% يعني انا حاسه انا كام يعني حاسه ان البت حس بدات تنمو كمان يعني يعني مش المرض بس الجلد اللي اللي بقى فيه نتيجه ملموسه لا النمو انا حسيت ان البيت ملت شويه ايوه ما كانش يبان عليها لان انا رحت الدكاتره كتير فبيقولوا لي ان اي اي حاجه عند البيت تكون تعبانه نروح لدكتور نتفاجئ بعد ما يعمل اشعاعات وتحاليل وكل اللازم نتفاجئ ان المرض الجلد اللي هو اللي اسمه ذو الفقاعه دي هو بهاجم الحاجه دي ما يخلهاش تاني كل مهاجم كل اجهزه بنتي فدلوقتي بسم الله ما شاء الله بنتي بتلبس حذاء وبتجري وبتلعب وما فيش اي تعور ولا اي شيء كان قبل كده بيحصل ايه؟ بيحصل كل حاجه ومجرد يعني ممكن اخوها شداها كده شده بسيطه خالص اتبهدلت الجلد اتشال خالص الجلد يتشال يقع اتشال اه ممكن البنت ممكن بيحصل لها كدمه كده ممكن تعمل فوكفيجا على طول في وقتها اه لكن بسم الله ما شاء الله نتيجه ملموسه جدا 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 طيب. الله يبارك لحضرتك هي ايمان عندها كام سنه؟ عندها 12 سنه في اولى اعدادي والقصه دي ابتدت معاها من كام سنه؟ من يوم ما اتولد من يوم ما اتولد؟ اه حد من اخواتها عنده كده؟ لا انا اصلا واخده ابن عمي والاطفال الثلاثه مرضانين بس كل واحد مرض بشكل عن الثاني يعني الثلاثه عندهم مرض جلدي برضه نفسه؟ لا آه. ايمان مرض جلدي آه. محمد كلي مريض كلي كلي اه احمد عنده حساسيه مزمنه في عينه اه وشلت له ورم من على الحبال الصوتيه وكان عنده كهرباء في المخ والدكاتره قالوا وراثه. اه يعني كل امراض ولادي وراثه. طيب آه ايمان كان جلدها يعني في تعوير في ايديها ورجلها وكده؟ اه وفي كمان اماكن الفقاقيع اللي كانت بتظهر اه موجود اه وهاني يا ايمان كده؟ وكان الفقاقيع دي في كل جسمها ولا في ظهرها؟ في ظهرها في ظهرها كتير في ظهرها؟ اه لوحدها من غير اي قلت راحت راحت خالص خالص اه اه ومفيش وبتيجي بتلعب ايه؟ ده فوق اللي كان موجود قبل كده اه دي دي بتبقى فقيعه كده اه ودي بقى من السهل اكتر من ده كمان من السهل انك هي تنبطح في في ثواني وتقع اه يا الجلد يقع كده اه وفي حاجه مهمه كمان ايمان لما كده بتتعور كده بتخر ميه اه بتخرش دم زينا اه عشان هي عندها مرض اسمه ذو الفقاعه اه الدكاتره مشخصينه اسمه ابيدرمولايسيس بيلوزا سمبليكس ايه تاني؟ ابيدرمولايسيس بيلوزا سمبليكس اه اه هو ده تشخيص المرض كان كان متشخص في القصر العيني الدكتور محمد الداروتي مشخصه من يوم ما اتولد من يوم ما اتولد اه بس هم انا رحت لهم من يوم ما اتولدت قالوا ما لهاش علاج لانها كانت طفله ما ينفعش تاخد كورتيزون اه رحت لهم بعد 10 سنين كانوا بيدوها علاج كورتيزون انا ما رضيتش انتولد اه لاني ما ما يعني انا نسمع في التلفزيون ان الكورتيزون دي بيموت بالبطيء اه على المدى البعيد اه انا قلت لا لو ربنا رايد لها ان يشفيها كده من عند ربنا اهلا وسهلا لكن الكورتيزون لا ما خدتش ولا حبه اه الحمد لله والشكر لله الحمد لله بس العلاج ما شاء الله جاب نتيجه ملموسه جدا 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 والله العظيم وجلدها من ورا من ظهرها ما شاء الله حسن الحمد لله والشكر لله انتفضت كل اه كده اه فقاقيع فقاقيع كده كان كل جسمها فقاقيع وغير كده كان الدم الدم بنتي بياكلها ازاي؟ اه عايزه تخرج الدم نفسه اه يعني هي بتخرج كده برضه الاكلان جوه اه الدم بياكلها يعني ساعات كانت تجيب يعني ابره سرنجه مصيدليه وبتخرم كده عشان بتستريحش اللي لو جسمها جاب دم اه الدم نفسه بياكلها دلوقتي الحاجه دي راحت الحمد لله الحمد لله يعني بعد الخلايا الجذعيه بقت قد ايه؟ بقى يعني هي طلعت الحمد لله وشكر لله كان عندها امتحانات هي قاعده اربع ايام في البيت بس اه طلعت لعبت وجهرت وكده ما كنت مستنظره بعد الحمل باربع ايام بس اه ان شاء الله طلعت ولعبت وكده وطبعا اتعمدنا نودوها رحله لان احنا كنا لما نودوها رحله بتطلع مع زمايلي تيجي متبهدله اتعمدنا انها تطلع بعد العمليه على طول ما شاء الله لعبت وانبسطت يوم طويل 
ما حصلش مشكلة الحمد لله شكرا طب كويس والله الحمد لله الله يبارك طب وهي كده بقى لنا حالنا قد ايه؟ خلصنا حالنا هي اللهم صل على سيدنا محمد احنا جينا لحضرتك يوم 22 10 ايوه والدكتوره وحنا لها في نفس اليوم اه يبقى 23 10 يوم واحد بس 23 10 الدكتوره خدت العينه ايوه من معمل حضرتك ماشي يبقى اللهم صل على سيدنا محمد العينه دي غابت 29 يوم أخذنا العينة منها هي؟ مني أنا منك أنت؟ اه كويس وبعدها بأسبوع حقنا؟ لا بعدها ما هي الدكتورة الخلية غابت عندكم غابت 29 يوم اه يعني تعتبر أنت حطت العينة مني اه وغبت 29 يوم عليها وبعدين اتصلتوا علي بدأ نيجي نعمل العملية اه عملناها الحمد لله وشكر لله فهل هي كأنها حالة من شهر ونص؟ اه لا أو من شهر ونص شهر ونص بقى حالة شهر ونص اه ليها شهر ونص دلوقتي هي داخلة على شهرين طب كويس ومن ساعتها ما حصلش لا والله يعني. ما شاء الله بس طب. يعني زي ما قلت لحضرتك انا عايزه لو لو ما فيش خطوره على ايمان انها تحجن تاني عايزاها تحجن قبل ما تحيط بحيث ان مراحل النمو ما تكونش انتهت ايوه ايوه اه انا انا قد فيه يعني يلا ربنا يوفقك ان شاء الله اللهم امين اللهم امين